বিসিএস কিংবা নন ক্যাডার কিংবা যে কোনো সরকারি চাকরির পরীক্ষাতেই এভারেজ সংক্রান্ত অঙ্কগুলো প্রায় আসে এই এভারেজ অঙ্কগুলো আমরা মাত্র এক সেকেন্ডে কিভাবে সমাধান করতে পারি সেটাই আজকে দেখাবো আজকে দেখাবো তিনটা সিম্পল ট্রিক্স যেটার মাধ্যমে এভারেজ অঙ্কগুলো মাত্র এক সেকেন্ডে বার পাওয়া যাবে তো প্রথমে আসা যাক কনসেপ্ট বিকজ কনসেপ্ট ইজ পাওয়ার তো এভারেজ কি প্রথমেই উদাহরণ দিয়ে বলি সাপোজ একটা বিল্ডিং এ পাঁচটা ফ্লোর আছে প্রথম ফ্লোরে অর্থাৎ নিচ তলাতে পাঁচজন লোক থাকে দ্বিতীয় তলাতে দশ জন লোক থাকে তৃতীয় তলাতে নয় জন লোক থাকে চতুর্থ তলাতে পনেরো জন লোক থাকে এবং পঞ্চম তলাতে এগারো জন লোক থাকে তো এখন কেউ জিজ্ঞাসা করল এই বিল্ডিং এর প্রত্যেক তলায় এভারেজ কতজন করে বাস করে অর্থাৎ আমাকে চাচ্ছে যে গড়ে ওই বিল্ডিং এর প্রত্যেক তলায় কতজন করে সদস্য আছে তো আমরা তো বলতে পারবো না যে এই বিল্ডিং এর প্রথম তলায় পাঁচজন দ্বিতীয় তলায় দশজন এভাবে বলতে পারবো না আমাদের নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা বলতে হবে যেটার মাধ্যমে আমরা বোঝাতে পারবো যে এই বিল্ডিং এর প্রত্যেক তলায় এতজন এতজন করে সদস্য আছে এটা হচ্ছে এভারেজ তো এটা আমরা কিভাবে বার করবো স্যার আমাদের বলা হয়েছে প্রথম তলায় পাঁচজন দ্বিতীয় তলায় দশ জন তৃতীয় তলায় নয় জন চতুর্থ তলায় বারো জন এবং পঞ্চম তলায় এগারো জন তো আমাদের এখানে প্রত্যেক ফ্লোরের জনসংখ্যা দেওয়া আছে তো আমরা এটা এভারেজ করতে গেলে কি করতে হবে টোটাল জনসংখ্যাকে যোগ করতে হবে তারপরে কি করতে হবে যে কয়েকটা ফ্লোর তা দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানে ফ্লোর সংখ্যা ছিল পাঁচ তাহলে এখানে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে বন্ধুরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা গ্রাম থেকে শহরে এসে পছন্দ করতে পারে না তাদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা তো আপনারা চাইলে আমাদের এই কাজে এগিয়ে আসতে পারেন আপনারা একটি শেয়ারের মাধ্যমে দেখা যাবে আপনারা একটি শেয়ারের মাধ্যমে গ্রামে বসে থাকা একটি শিক্ষার্থী সহজে এখান থেকে শিখতে পারছে তো অনুরোধ করবো একটি শেয়ার করে দেওয়ার জন্য তো চলুন শুরু করা যাক আমার তিনটা ট্রিক্স এর প্রথম ট্রিক্স প্রথম পোর্শন হচ্ছে প্রথম পঞ্চাশ বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত অর্থাৎ প্রথম পঞ্চাশ পর্যন্ত অর্থাৎ এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যে বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো আছে তাদের গড় কত এটা আমাদের বার করতে হবে তো বন্ধুরা বলেছিলাম যে মাত্র এক সেকেন্ডে বার করবো এখন আপনাদেরকে দেখাবো কেউ এক সেকেন্ডে বার করতে হয় তো প্রশ্ন লাগে নাকি প্রথম পঞ্চাশ বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত এখানে বলছে প্রথম পঞ্চাশ বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যা বা কোড নাম্বার তো এটা যে সিম্পল ট্রিক সেটা হচ্ছে এখানে যততম যত পর্যন্ত আমাদের বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যা চাবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ এখানে অ্যান্সার হচ্ছে ফিফটি বা পঞ্চাশ যদি এখানে বলে যে প্রথম এন বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত অর্থাৎ এখানে কত সংখ্যা আমার নির্দিষ্ট না এটা এন দেখো হইতে পারে সেটা পঁচিশ কিংবা পঁচাত্তর কিংবা একশো যে কোনো সংখ্যায় থাকুক না কেন যদি বলে যে প্রথম এন বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত তাহলে সেটার অ্যান্সার জাস্ট যেটা আমাদের চাবে সেটাই অর্থাৎ এখানে এন যদি বলে এখানে পঁচাত্তর তাহলে এখানে অ্যান্সার পঁচাত্তর যদি বলে কত একশো অর্থাৎ প্রথম একশো বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত তাহলে সেটার অ্যান্সার হবে একশো জাস্ট এক সেকেন্ড অঙ্ক দেখেই বলে দেওয়া যাবে যে এটা অ্যান্সার কত দ্বিতীয় যে ট্রিক্সটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যদি আগেরটা গিয়েছিল আমাদের বিজয় স্বাভাবিক সংখ্যা এখন যদি বলে প্রথম পঞ্চাশতম কিংবা একশোতম জোর স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত তাহলে সেটা কি হবে তো আসি প্রশ্নটা লিখি প্রথম নিলাম পঁচাত্তর জোর স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত প্রথম পঁচাত্তর জোর স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত তো এখানে বলা হয়েছে জোর অর্থাৎ ইভেন নাম্বার ইভেন নাম্বার তো ইভেন নাম্বার যে সূত্র সেটা হচ্ছে আমাদের যততম চাবে তার সাথে এক যোগ হবে তো তার মানে হচ্ছে আমাদের এন তম চাইলে তার সাথে এক যোগ হবে অর্থাৎ এখানে পঁচাত্তর আছে তার সাথে আমি কী করতে হবে এক যোগ করতে হবে তাহলে হবে হচ্ছে পঁচাত্তর যোগ এক ইকাল হচ্ছে ছিয়াত্তর 
যদি বলে প্রথম 50 জোড় সর্বোচ্চ সংখ্যার বর্গ কত তাহলে কি হবে জাস্ট 50 এর এক জোড় হলে সেটা আমাদের आंसर হবে 71 71 এটা আমাদের आंसर তো আমরা করলাম জোড় বিজোড় সর্বোচ্চ সংখ্যার বর্গ কত এখন আমাদের জোড় নাই বিজোড় নাই বলল যে প্রথম এততম সার্বিক সংখ্যার বর্গ কত অর্থাৎ প্রথম 100 সার্বিক সংখ্যার বর্গ কত অর্থাৎ এখানে বলছে যে প্রথম 100 সার্বিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার প্রথম 100 সার্বিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বারের বর্গ কত তাহলে এটা যে ট্রিক সেটা হচ্ছে যততম আমাদের চেয়েছে সার্বিক সংখ্যার গড় সেই সংখ্যার সাথে এক যোগ হবে অর্থাৎ সেটাকে আমরা বললাম n এই যে সংখ্যা এটা যদি আমরা n ধরি তার সাথে এক যোগ হবে এক যোগ করব তাকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করব তাকে দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমাদের n এর মান এখানে কত 100 তাহলে লিখলাম 100 যোগ 1 ভাগ হচ্ছে 2 তাহলে কত আসে 100 যোগ 1 101 ভাগ 2 ইকুয়াল হচ্ছে 50.50 অর্থাৎ আমাদের 100 তম সার্বিক সংখ্যার গড় হচ্ছে 50. তো বন্ধুরা আমরা যে তিনটা ট্রিক শিখলাম সেটারই তিনটা এক্সারসাইজ করা যাবে যেগুলো বিভিন্ন সরকারি চাকরি পরীক্ষাতে এসেছে তো এক নম্বরে বলা হয়েছে দা এভারেজ অফ ফার্স্ট 50 ওড ন্যাচারাল নাম্বার ইজ কত তাহলে এখানে বলা হয়েছে 50 ওড নাম্বার অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যা তো আমরা জানি বিজোড় সংখ্যার ক্ষেত্রে ট্রিক্সটা হচ্ছে যততম সংখ্যা আমাকে চেয়েছে ফার্স্ট এক থেকে যত পর্যন্ত সেটা হচ্ছে তার অ্যানসার তাহলে আমাদের এখানে চেয়েছে 50 তাহলে আমাদের অ্যানসার কোনটা সি নাম্বার 50 এক সেকেন্ড সেকেন্ডে কোশ্চেন সেটা হচ্ছে দা এভারেজ অফ ফার্স্ট 99 ইভেন নাম্বার ইজ কত কত হবে 99 ইভেন নাম্বার তাহলে এখানে কি হবে জোড় সংখ্যা জোড় সংখ্যা সূত্র আমরা কি জানি n 1 তার মানে হচ্ছে এখানে 99 তার সাথে কি হবে 1 যোগ হবে তাহলে কি হয় 100 অর্থাৎ b নাম্বার থার্ড এর কোশ্চেন তাহলে আছে যেটা হচ্ছে দা এভারেজ অফ ফার্স্ট 50 ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে এখানে বলা হয়েছে দা এভারেজ অফ ফার্স্ট 50 ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ সার্বিক সংখ্যা এই প্রথম 50 পর্যন্ত সার্বিক সংখ্যার গড় কত তাহলে আমরা জানি ন্যাচারাল নাম্বার থেকে সূত্র হচ্ছে n 1 ভাগ হচ্ছে 2 তাহলে এখানে কত হবে 50 যোগ 1 তাহলে 51 যোগ ভাগ 51 বাই 2 অর্থাৎ 25.5 এটাই আমাদের आंसर তো খুবই সিম্পল ট্রিক্স যেটার মাধ্যমে আমরা মাত্র 1 সেকেন্ডে এভারেজ নাম্বার করতে পারি তো আশা করি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন আপনারা একটি শেয়ারের মাধ্যমে গ্রামে বসে থাকা যে শিক্ষার্থী শহরে এসে কোচিং করতে পারছে না সেটা শিখতে পারবে এবং তাতে আপনারও ভালো লাগবে আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তাদেরকে বলবো এরকম ভিডিও আরো পেতে আমাদের চ্যানেলে কি আজ সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে গেছেন তাদেরকে বলবো আরো ধন্যবাদ